ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷാ വാർത്താ ചാനൽ യെസ് ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ യു എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് യെസ് ന്യൂസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത് കാണേണ്ട വാർത്ത അതിനായി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന സമയം എന്നിവ നിശ്ചയിക്കാം വാർത്തകൾ ആവശ്യാനുസരണം കാണാം ഷെയർ ചെയ്യാം യെസ് ന്യൂസ് ആസ്വദിക്കൂ ആവോളം മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കകൾ അകലൊന്നില്ല സുപ്രീം കോടതി ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രവാസികളാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാവുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിശ്വസിച്ച് ഫ്ളാറ്റുകൾ വാങ്ങിയ നിരവധി പ്രവാസികൾക്കാണ് കിടപ്പാടം നഷ്ടമാവാൻ പോകുന്നത് ഈ നാല് ബിൽഡിങ്ങിലുമായിട്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്ളാറ്റുണ്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്ളാറ്റിൽ അമ്പത് തൊട്ട് അറുപത് ശതമാനം വരെ പ്രവാസികളാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ പ്രവാസ ലോകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും ഭാരത സർക്കാരും നൽകുന്ന ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെയും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു ഭവനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പ്രവാസ ലോകത്തിരുന്ന് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുകൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ ഇടയായി ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ കരുതുന്നില്ല അവരുടെ നിക്ഷേപം പൊളിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും ഈ ഫ്ളാറ്റ്സ് ഓരോന്നും ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും സ്വപ്നമാണ് ഒട്ടനവധി കഷ്ടപ്പാടുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് അവർ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന ഫ്ളാറ്റുകളാണ് മിക്ക ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഈ നാട്ടിൽ ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മറ്റ് സ്ഥലത്തുള്ളവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ വിൽക്കുകയും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റ്സ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിധിയും വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നാലും പൊളിച്ചു നീക്കപ്പെടണമെന്ന് വളരെ വേദനാജനകമാണിത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് ഈ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് കേരളം എത്ര സുരക്ഷിതമാണെന്ന് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഭവനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നവർ തെരുവിലിറക്കപ്പെടുന്നു ഇത് ചോദ്യചിഹ്നം തന്നെയാണ് മിക്ക പ്രവാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗ്ലോബൽ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ആഗോളതലത്തിലും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തും ഇതിന് വേ ഇതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പ്രവാസ ലോകം സന്നദ്ധരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ കൈവിടില്ല മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം പ്രവാസികളുടേതാണ് കേരളത്തിലെ വിദേശ നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമല്ലെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് പ്രവാസികളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഗ്ലോബൽ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ എറണാകുളം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സണ്ണി പൗലോസ് എസ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള ബാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബാങ്കുകാരും കൂടി ചേർന്ന് പ്രവാസികളെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാം കാരണം നമ്മളവിടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അവർ എല്ലാവിധ പേപ്പേഴ്സും നമ്മളെ കാണിച്ചാണ് ഇവർ ഈ ഫ്ളാറ്റ് നമ്മൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് തിരിച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർ അത് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു കാ ഒരു കാലത്തും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും വിറ്റുപെറുക്കിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നത് പണക്കാരെങ്ങനെയും വാങ്ങിക്കാം പക്ഷെ സാധാരണയായ ഒരു പ്രവാസി വാങ്ങിക്കുന്നത് അവൻ്റെ എല്ലാ ജീവിത സമ്പാദ്യവും വിറ്റുപെറുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫ്ളാറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അല്ല അത് പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവം ആ പ്രവാസി എങ്ങോട്ട് പോകും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രവാസികൾ മാത്രമേ ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ സുഖലോലുപതയിലോ അതുപോലെയുള്ള പൈസ ഉള്ളവരോ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും സാധാരണക്കാരാണ് അവരുടെ ജീവിത സമ്പാദ്യം മുഴ
വളരെയേറെ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു സാമൂഹ്യ അനീതിയാണ് അതിനെതിരെ ജി കെ പി എ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രവാസികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും യാതൊരു സുരക്ഷയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറും നിയമ സംവിധാനവും ഉറപ്പു നൽകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും പ്രവാസികൾക്ക് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റിന് അനുമതി തന്നതും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ ഫീസുകളും ഈടാക്കി ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ ഫ്ലാറ്റ് ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചു നീക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു തരും ഫീസ് ഈടാക്കിയ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിച്ച കേരള ഗവൺമെൻറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു പ്രതിവിധി ഏറ്റവും നിമിഷം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാകണം മരടിലെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉടമകൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കോടിയോളം വരുന്ന പ്രവാസികളെ അണിനിരത്തി പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ജി കെ പി എസ് ന്യൂസ് കൊച്ചി